はいチャンネル登録よろしくお願いしますはいこんにちは柴崎ですお元気ですかうんねええー、もう本当に寒くなってもう朝起きてご飯食べる時すぐエアコン暖房つけちゃうんですけどねということでさ今回もねもう寒さに負けずに柴崎が独断でアートの作品を見てお直しするコーナーの始まりです。ねえ、えー、今回の作品はどんなあなたの絵かなでは早速ね、この箱で抽選したいと思います。もう100点を起こす絵のね、当たり券がここに入ってます。100点の中から1点、当たる、ラッキーなあなた。どなたかな探しますよ。こっちの方かな。よし。使いました。はい。9番です。ね。おめでとうね。では早速、9番のあなたは、どんな作品なのか、パソコンで見てみたいと思います。はい。ありました。ありましたはいね素晴らしいでしょうね九9番の絵あなたですよこうやって上手な絵を見るとね柴咲君のところに絵を送って送ろうかなと思う方もちょっと待ってって思うかも分かんないけどそんなの全然関係ないうんもう少し形が変でも何でも大丈夫ねでも、まあ、今回の方は、こんな絵ですね。生物画ですね。香港から送ってくれました。ありがとう。30代の女性ですね。優しい感じの絵だね。うん。タイトルがね、オータムってんだから、秋。香港の秋ってどんな感じだろう。えー、柴崎が香港に行ったら、暑かったなっていうイメージしかないんだけど。ねえ。でも、秋。まあ、色もそういう感じだよね。うん。とにかく、力のある方ですね。柴崎の目から見て、この絵をどう見えるのかね。どこが良くて、どこを直したらもっと良くなるか。さあ、見てみますよ。はい。この作品ですね。えー、香港からね、送ってくれたんですよ。ありがとう。えー、これは何だろうえっ、ー、と、お茶お、ティーポットかなね、そして、えー、クッキー。これは、日本で言えば、ほおずきかなね、色が素晴らしいね。この絵の一番いいとこは、色ですね。色がよくまとまってます。タイトルもね、オータムってなっていたから、秋の色ですよね、これ。だからタイトルとね、色が。まあ、タイトルから色を考えたんだな。色が素晴らしい。うん。それから、このね、絵の具の扱い方もとってもいいですね。こう、ウェットウェットでやったり、こうね、細かく描いてみたり、もう非常にこう多様な表現をしてるんですね。はい。形も上手です。その点、そういう色の扱い、そして絵の具の扱い方、そして形の表現。ねえ、いずれも大変上手です。だからもうほとんど、柴崎もやることはないんだけどね。えー、まあせっかくなので、まあ、ちょっとね、なんか考えてみたいと思います。そうですね。まあ、うん、この絵はね、まあ、どうしても生物が描くときね、こういう、このようなこ、うん、構造を取ってしまう方が多いんですけど、見てください。これ、画面がここまであるんですね。画面がここまであるんだけど、この絵で役立っ、画面として役立っているのはここだけですよね。あんまりこういうところがどうしていいか注意が払われてないんですよね。だから、せっかくこうやってスクエアのこのね、画面があるのに、この方は、ここだけを考えて描いてるというのがね、ちょっと残念かなと思います。もっとこういうところをどうしたらいいんだろうってね、考えてみる。うん。それは大事なことなんですね。う
、まあ、あと、そうですね、直すとしたら、まあ、こういう携帯感。それから、このティーポットが真横を向いているような感じするので、少しこっちの方を向くとか、何か向きを変えてみても楽しいかなと思いますね。そんなことかな。はい。では、やってみましょうね。まず、じゃあどう書こうかな。えー、っと、そうですね。じゃあ、うんちょっと待ってください。こっちにします。じゃあまず画面を区切りますね。ですね。例えばこういう画面で、今だからここ、ここだけ、ここら辺にだけ絵を描いてるんですよね。この辺りだけ。こういうところをどう使おうかっていうことですよね。うーんと、だから、じゃあこれを少し、少し右の方に寄せましょうか。右の方に。ですね。今、真ん、真ん中にあるからね。少し右の方に。例えば、じゃあこの辺りに、この辺りに寄せてみたらどうだろう。こうやってね。こっちの方に、こ,こ,こんな感じ。それで、ポットが、これがもっとこっち向いてくるようにしようか。こうやって、こうだよね。んこ,こんな感じか。もっとこ,こっち向いてくるよね。あなたの方。だからこれがもっと後ろの方にちょ,ちょっとこう見えているんだよね。こんな風にして、もうちょっとこっちをも向いてる感じね。と、そうすると、これがこっちの方に寄ってくるから、こうしてですね、まあこれ宝月ここにある向こうか。こんな宝月やって、こうなって、一つ宝月をこっちへ、この顔面の外にここを切っちゃおう、ここ。こうね。それで、こ,うここに空気あるんだね。空気がこんなになってんだ。<笑>日本上手にかけてるね。ここか。こうだよね。うん。ほら、なんかだいぶ違ったでしょねここ狭くなって、こっち広くなったり。今ほら、ここみんな同じでしょこことここが。ほんなここ狭くなって、広くなったりして。少し雰囲気変わったねこんなこと大事なんだよね。いつもこの、この四角の画面を意識して物を置くっていう。ね。ここは大事なところです。うん。じゃあ描いてみますね。もう絵はすごくうまいから。ただこれ見ると影がこうなってるんだよね。こうなってるのに、こっちに影がついてるんだけど。こっちに影ついたら影こっちに来るかな。どうしたらいいんだろう。これ見るとほらこう影だよね。とこっちに影が来る普通。じゃあ、それ、それを合わせ、合わせて書くね。じゃあ、こうやって書きが書くからね。えー、っと、まず色としては、イエローグレーっぽいのかな。こんな色それで、まあ、こう一部こうね、紙の白残してるんだよね。こうやって、こうなんか、こうなんだって、で、ここら辺もまた、ちょっと光ってるでしょうか。ね。こんなやって。こう光ってる。こんな感じ。そして、どっか行く、どっか行かしこれ光らそうかな。ああ、ここ光らって、光ってるんだよね。じゃあ、ここ白残して、こんな感じか。こうだよね。よしよし、こうだ。うん。ね。そしたら、少しここに、だこう、例えばコバルトグリーンみたいな色を足してきて、だんだん日陰の方にしていくんだよね、こうやって。こっちは暖色残しながら、こう赤いで、ここら辺をこう塗ってきて、こうだよね。こう塗ってきて、こうだ。ほら、立体っぽくなってきた。あ、これこっち描くの忘れた。こうだよね。ここはうまくいってんだよね。これだよね。
ってもっと暗い色なんかウルトラマリみたいな色描いてるのかなじゃあここにちょっと混ぜちゃおうね混ぜちゃうそれでここだよねこれがこれのためにこう日陰が起こってそしてここのところがよいしょこう日陰になるのかなそれで今度はここがこうやって日陰になってここが日陰でまあこっち塗っちゃおうかこうなってきてこうだよねそしてこれがこう切ってこう書いてこれがこう日陰こうだこうかなこうだねうん。よいしょと。でももう少し、さらに暗い色。なんかちょっと色を出そうかな。暗い色で、こういうところですよね。ちょっとこういうところ。からちょっとこういうところですね。そこをさらに暗く描くとね、もっと立体っぽくなるからですね。ほら、こういうところですよ。こんなとこ。ここだよね。うん。ここ反射の明るさを残すためにもう少しここ暗くしようか。こうだ。ねえ。<笑>本当上手ね。素晴らしいです。ああ、これは違う、忘れた。これこうでしたよね。こうなって、こうなって。で、取っての内側を書いて、こう書いて。でここをちょっとこうだねうんよいしょね強く描きたとこもう一回塗ればいいんだよねよいしょこうかなはい<笑>とても上手だからね柴崎も大変ですはいほらこうすると口がこっちにね出てくるように見えるから。うん。ここの中ちっちゃいぞ、ここ。ここ。これよね。こんなだろうか。よし。それで、もう模様はとても上手だからね。しばすきはもう書かないです。こ,これもいいですよね。はい。あのー、本当に、こう見るとね、こう、なんかセンスも、ねえ、でも、いいし、描く力もあるし、っていうね。いう感じのあなたですね。ここが黄色い。まあ、まあ、見なんてないね。でこ,こ,こ,こ,ここを立ち落とすんですよ、ここね。ここね。ちょっと色入れたり、ちょっとこんな感じですね。はい、まあ、こっちもそうです。えー、ビスケット、いいね。ビスケット上手だし。少し色塗っておく。ちょ、ちょっとね。こうやって。ビスケットも上手です。ビスケット日陰の方は少し、もうちょっと感触にた方がいいかな。こうやってね。もう少し立体的に。<笑>感触で。うん。ちょっとこうね。こんなんだ。ポチポチポチポチポチポチポチポチポチ。ここだね。こんなんだはいここでねちょっとお知らせです千葉崎はねチャンネルメンバーシップをやっております、えー、メンバーに、ね、なっていただけますと、えー、千葉崎の作品の、ね、データを、えー、ダウンロードできたりねまた、えー、少人数のねライブ配信に参加できたりもう特典盛りだくさんですご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。えー、それで、ここのウェットウェットはとても上手いです。うん。だから、ただまあ、少しね、このポットの形が、ウェットウェットはとても上手いんですけど、ポットの形を表現するにはあんまり役立ってないんだよね。うん。
。つまりここに明暗がね、あんま役立ってないんですよね。それが残念です。これこっち暗くしてるけど、こっち暗くした方がいいよね。なぜかと,いうと、ここ明るいから。ですよ。うん、例えば、こっちをもっと暗くです。こ、こんな感じでね。こうやって。それで、ここをこうやって書くと、ほら、はっきり形を見えるでしょこういうこと大事かなと思うんですよね。こうやって、こうだよね。うん。ここのところが、こうなって。ただ、これ、ポットがはっきり見えたでしょねえ。うん。それで、ま、床かなんかにしようこうやって<笑>床じゃなくてもいいけど、まあ、床にした方がこう安定感もあるしここでも面白くなるかなそれでこうなんだからあうんねマロンちゃんが泣いてますそれでこの明るさをこっちへ持ってきてこっちは明るくだってここ暗いんだからはいこうやってどうですかあと、この口が手前に出る。だから今度は、この口の周りを暗くです。はいよ。ここのね、ここのところを暗く。こうやって。そうすると、この口がはっきりと、こう手前にポンと来たように見えるんだよね。どうかなほらここねうんどう似たに見えるねということですこなんだねえああこれもうまくできてるからねこここ,こ,こんなんなんだこんなんなんだよね。なんとかすごく上手ですね。こうね。うんと、な、何かで。ちょっと曲がっちゃったかな。こうやるとこ。こうやって。こうやって作って。ちょっと曲がっちゃったね。ごめんね。そしたら日陰がこっち側だよね。日陰が、この日陰が、こっち側、こっちへですね。でこう書くとこれもはっきり見えてくるしね。うん。こ,これの、これもこっち側、こっち側。このポット、この上から乗っかってもっとこっちへ伸びてもいいんだよね。こうやってね。そうすると画面が広く見えてきますよね。はーいこれもうこっち側だよねこうなってるかなんかこう見えるのかなちょっとわからないけどこうやってねもちろんこここの,この色でいいんですよはい大変結構ですでその上にねこれはもうあのね、こう模様ってね、結構単純に描くもね、あんまり複雑に描かないようにしましょう。
こっち側がこうやって明るい色でこう少しですねこうやってこっちに来たら逆に暗めの冷たそうな色でこう描くんだけどまた手でこう消してあんまり描きすぎないようにしていきます。それが大事なことだよね。模様を一生懸命描いてですね、こうせっかくこう上手に描いた、携帯感がなくなっていけないからですね。はい。えー、こんな感じかな。はい。ということでね、さあ、大体描いたんですけども、今日のポイントですね。こ、ここの部分、私は今回はここの部分を、こう、まあ、後ろの部分ですね。ここを、広くしたということですね。反対に、こちらを、ここを、まあ、もっと暗く、そして、狭く、したと、いうことです。ね。えー、あともっと、ここですね。ここです。ねえ。ここ。これこっち寄せたからね。ここ。立ち落としました。これは大切なことなんですよ。ですね。もう全部画面の中に書かないということですね。もう、それ、それ以外はこの絵はね、もう本当に描く力もあるし、だから、うんまあ、あなたが書いてきたものはですね、ものは、書いてきたものは、ね絵全体として見たときはもうこ、ここの、この絵として見たときはね、素晴らしいんですね。はい。参加してくださいね。はい。やってみました。ねえ、参考になったかなうん。とても上手な絵だったからね。えー、まあ、柴崎、ちょっと厳しく、こういうアプローチ、どうかなって、ちょっと、やってみました。はい。まあ、参考にね、していただけ,いた,だけたら、もう柴崎も何よりも嬉しいです。もう、いろいろね、送られてくるんだけど、でも、あなたの絵、待ってますよ。うん。やっぱり、僕は、あなたの絵を見たいからね。もうね、ちょっと私、まだ初心者だからとかね、大丈夫。誰でも最初初心者。私、うまくないから、大丈夫。柴崎を見れば必ずいいとこ見つかるし。ね。よし。ということでね。まあ、それじゃあ送ってみようかなと思う方ね。この動画の紹介欄のね、応募の URL ね、貼っておきますから、そちらからお願いします。えー、今回のね、この作品のね、えー、評価、この動画の一番最後に発表しますよ。えー、ということで、今回もね、長い時間見てくれて本当にありがとう。もう、あなたの力作を送ってくると、柴崎もますますやる気が出ますからね。また次回、あなたとお会いしたいと思います。お元気でね。はい、それではまた。